Bienvenue à tous, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test d'un PC portable et d'une marque que vous connaissez très certainement pas, qui est une très bonne marque et qui vous permet de payer des PC beaucoup moins chers et des PC de très grosse qualité, de très haute qualité, euh, qualité allemande. On passe tout de suite au test de ce produit, au benchmark, etc. Donc juste avant, on passe tout de suite au générique. Avant de vous parler du produit, de vous présenter le produit via des plans séquences assez cool et euh, de parler, eh bien, enfin de vous, de vous donner mon avis en général en fait, je tiens juste à préciser que cette vidéo n'est aucunement sponsorisée par la marque et donc par XMG. Donc tout d'abord parlons du design, du châssis. Le design est très sobre, très élégant, très épuré. Exactement ce que j'aime dans un PC gamer, c'est qu'il soit pas trop RGB, etc. Enfin que ça se voit que ça soit un gros gamer, que le design soit assez agressif. Là on reste sur un design quand même sobre et toutefois assez efficace. Les matériaux utilisés donnent une sensation de résistance et donnent l'impression que le produit est très solide. Alors je vous rassure, cette impression est véridique, c'est vraiment des produits de très bonne qualité et très solide. Donc voilà, c'est bien d'avoir aussi le, la petite sensation, parce que si c'est très solide mais sensation plastique, c'est un peu dommage. En tout cas, sachez qu'il est très léger, alors il fait 3 kg, et surtout le gros avantage qui est lié au châssis et aux matériaux utilisés notamment, il reste très frais, que ce soit au toucher ou même en ressenti. Alors pour les benchmarks de température, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais sachez que voilà, c'est un des meilleurs si ce n'est le meilleur en termes de température. Comment parler du design sans parler des connectiques Alors sur ce PC vous avez trois USB, deux USB 3.0 et un USB 2.0. Vous avez aussi une prise micro et une prise casque donc ça c'est très cool pour séparer les deux c'est toujours un bon point. À l'arrière vous retrouvez de l'USB-C, un HDMI, un mini display port et également parce que c'est quand même assez utile du RJ45 donc un port RJ45 pour une connexion Ethernet en 2,5 gigabits par seconde. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, vous avez un port pour recharger le PC qui se situe sur la tranche de gauche. Donc, les connectiques sont largement suffisantes pour euh, l'utilisation que j'en ai, donc du gaming et surtout du montage vidéo. Passons maintenant au niveau de l'écran. Si vous regardez des avis sur Internet au niveau de l'écran, vous verrez que les écrans sont en général assez mal notés. Ça manque de luminosité, ça manque de contraste, ça manque de couleur, ça manque en fait pas mal de choses. Mais ça, en général, c'est sur des avis de PC d'il y a 5 ans. Donc, les modèles ont changé, les gammes ont changé et les matériaux ont également changé changer. Donc sur ma configuration, vous retrouvez un écran 1080p IPS en 144Hz, donc c'est largement suffisant pour du gaming et encore une fois pour du studio, même si peut-être pour du studio on aurait préféré du 2K, mais le 1080p fait quand même largement le taf. Alors effectivement, j'ai noté un petit défaut au niveau de l'écran, alors ce n'est pas un défaut produit, c'est un défaut plus logiciel entre guillemets, ça manque un peu de saturation, mais avec le logiciel de AMD ou de Nvidia, on peut régler les couleurs et du coup monter un peu la saturation pour avoir des couleurs beaucoup plus naturelles on va dire, et beaucoup mieux. Après ça c'est libre à vous, disons que de base les couleurs ne sont pas forcément exceptionnelles, mais avec un réglage ça fait largement largement le taf. Et du coup pour la luminosité, donc pour contredire un peu ce qui a été dit il y a 5 ans, donc toujours environ, la luminosité est largement suffisante et est très puissante à 100%, donc même en extérieur on peut voir, alors un peu difficilement, mais on peut voir quand même, ça reste un écran de PC portable, on va pas forcément se mettre en plein soleil, mais si vous êtes à l'intérieur ou légèrement à l'extérieur, franchement ça va largement. Au niveau du son, en sachant que ça va être un enregistrement qui a été enregistré du coup avec mon appareil photo, donc forcément la qualité micro est pas forcément excellente et pour se rendre compte vraiment d'une qualité sonore, d'une puissance sonore, c'est mieux d'être dans la pièce avec le produit donc ce qui n'est pas le cas pour vous qui regardez cette vidéo. Donc voilà, sachez que le son a tendance quand même à saturer, il tire vraiment sur les aigus, alors plus on augmente, plus ça tire sur les aigus si vous restez sur un son, on va dire relativement bas, le son reste quand même très correct même si oui, il manque un peu de puissance. Évidemment pour ce genre de PC gaming, les haut-parleurs intégrés vont plus servir quand vous êtes en déplacement ou autre, mais si vous êtes chez vous ou dans un endroit où vous avez les connectiques pour, évidemment brancher un casque ou brancher des au parleur c'est tout de suite mieux vous pouvez pas retoucher depuis le pc directement passer aux parties qui vous intéressent le plus dans cette vidéo je pense ça va être donc du coup les performances et surtout le refroidissement je voulais vous présenter un logiciel qui m'a beaucoup aidé lors de l'installation de mon pc c'est un logiciel qui s'appelle tout doux pc transfert de easy us et qui vous permettra en fait simplement de transférer vos données d'un nouveau pc à un ancien ou juste faire des sauvegardes enfin c'est un logiciel très complet en fait de sauvegarde et de transfert je vais vous montrer comment il fonctionne assez rapidement en vrai il est quand même très très utile et ça m'a fait gagner un temps de fou 
fou. Voilà, donc je vous montre comment ça marche. Donc en fait, vous avez l'ancien PC et le nouveau PC. Donc vous avez affiché sur l'écran les deux. Et donc en fait, vous allez simplement suivre les étapes. Donc là, je fais un transfert via une connexion Internet directe. Ça passe par la connexion Internet, c'est quand même un peu plus rapide. Alors c'est plus rapide si vous êtes fibre. Si vous êtes ADSL, ce sera sûrement très très long. Et en fait, vous allez simplement pouvoir eh bien, choisir ce que vous voulez transférer, que ce soit des applications, des données personnelles, des fichiers, etc. Ou même le compte utilisateur. Donc là, dans mon cas, pour l'exemple, je vous ai juste transféré deux applications, Netflix et Disney+. Et je vous ai également transféré le dossier d'optimisation, donc Opti Matisse M. Alors sachez qu'il y a des programmes qui sont un peu plus risqués, entre guillemets, à transférer. En fait, c'est suivant la compatibilité et les données qu'il y a à transférer. Alors, j'ai pas eu de problème pour le PC que j'ai transféré. Parce que du coup, là, je vous montre pour Netflix et Disney+. Mais en fait, moi, je l'ai fait avant pour d'autres logiciels. Je l'ai juste pas fait pour les jeux, donc je pourrais pas vous certifier si ça marche à 100% pour tous les jeux. J'ai transféré Forza Horizon 5 et il n'y a pas eu de problème du tout. Donc ce magnifique logiciel vous est proposé par Easy US, qui est une entreprise d'ailleurs créée en 2004, donc la même année que je suis né, donc forcément ça fait plaisir. Vous pouvez essayer ce logiciel, en fait il y a une formule gratuite qui vous permet de transférer jusqu'à 2 gigas et 5 programmes maximum, donc c'est pas énorme mais ça permet de transférer ou au moins de tester le logiciel. Sinon il y a la version pro avec 3 formules de disponibles, la mensuelle, la annuelle et à vie. En mensuel il faut compter 49,95€, donc pour avoir le transfert de stockage illimité et d'applications illimitées. Vous avez également la annuelle à 59,95€, donc il y a les mêmes fonctions que la mensuelle. Et avec le lien en description, vous avez 50% sur la annuelle, donc vous la payez 34,16€ au lieu de 68,34€ avec euh, du coup la TVA. Vous avez également la formule à vie à 69,95€, mise à jour disponible en illimité et donc pareil, une licence pour deux ordinateurs, donc l'ordinateur, l'ancien et le nouveau. C'est un lien, je précise, affilié, je toucherai une commission si vous achetez ce logiciel. Merci d'avance à ceux qui le font, ça soutient la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, on peut repasser au test du PC, même si ça faisait partie du test du PC, évidemment. On passe sur les performances et sur les températures. Non, des tests que j'ai pu faire, par exemple des tests sur UserDiag, les températures sont extrêmement correctes. Donc si vous regardez ce test UserDiag, bah, vous voyez que le processeur est monté à 89 degrés maximum, ce qui est honnêtement pas énorme, il n'y a pas d'impact sur les performances avec cette température, donc ça suffit largement, pas besoin de plus, en sachant que les ventilateurs étaient en automatique et vous pouvez passer en manuel ou à fond en permanence. Et la carte graphique était à 61 degrés au maximum, ça honnêtement, bah, c'est comme mon PC fixe, donc euh, bon, c'est les températures très très correctes. Si vous vous posez la question de du coup, est-ce que ce PC fait du bruit pour refroidir une telle machine Eh bien, euh, oui et non. En fait, il va faire du bruit vraiment quand vous allez tirer dessus en 2K ou en 4K pour God of War par exemple. Mais en 1080p, alors oui, il va faire un peu de bruit, mais avec le son du jeu, si vous mettez un casque ou des haut-parleurs, vous n'allez pas forcément entendre grand chose du PC. Donc évidemment, je vous conseille un casque, pas forcément un casque anti-bruit, mais juste un casque normal et ou des haut-parleurs. Au niveau de la puissance de la machine, de la puissance de la bête, si je peux me permettre le terme évidemment. Donc du coup, si on parle purement de puissance sur la fiche technique, vous avez un Ryzen 9 5900HX, une 3070 mobile, 30 32Go de RAM en 3200 en 2x16, 1 Tera de stockage en PCIe 4.0, donc avec un débit de 3 gigabits par seconde en écriture et en lecture, de la Wi-Fi 6, et du coup, comme je disais tout à l'heure, un port Ethernet 2,5 gigabits par seconde. Tout ça, ça permet de jouer dans de bonnes conditions et de télécharger des jeux rapidement. Donc clairement, ce PC il permet de tout faire, du gaming dans toutes les qualités, même en 4K, on le verra un peu plus tard, également du studio, donc du montage vidéo, du montage photo, du montage en général. Donc c'est bien beau d'avoir de la puissance sur le papier, mais maintenant il faut avoir de la puissance en jeu donc sur le terrain et bien j'ai fait un test sur God of War et Forza Horizon 5 sur God of War 1080p il n'y a aucun problème que ce soit en qualité normale donc comme sur PS4 ou en ultra avec les graphismes du coup boostés pour le PC honnêtement il n'y a aucun problème de stabilité et même de chauffe le PC fait pas tant de bruit que ça en deux cas on a des FPS qui sont largement utilisables on est sur du 80 FPS en deux cas en moyenne donc ça c'est pas mal du tout et ça permet du coup de jouer en deux cas dans de bonnes conditions en 4K par contre ça se gâte un peu on est sur du 40 40 5 fps en moyenne avec le dlss par contre on passe sur du 80 fps donc en 4k ultra et le dlss honnêtement vous voyez pas tant de différence que ça c'est léger mais vous avez quand même l'impression d'être au dessus de la 2k en fait c'est vraiment un entre 2k et 4k boosté avec de l'intelligence artificielle pour avoir un maximum de performance forza horizon 5 que ce soit en jeu ou en mode benchmark le jeu tourne très très bien on est à 100 fps en 1080p ultra et pour le benchmark alors vous êtes sur une moyenne de 89 fps de mémoire et le jeu vous recommande même de passer en 
en qualité euh, extrême parce que le PC peut le supporter en 1080p donc honnêtement ça prouve quand même que le PC il n'y a aucun problème et si vous mettez en 2K vous baissez juste un peu la qualité et vous êtes bon en termes de FPS. Alors j'ai parlé de user diag tout à l'heure pour le côté température si vous voulez regarder les performances que ce soit la fréquence etc il y a le lien en description donc vous avez juste à cliquer dessus vous allez arriver sur la page des résultats et vous pouvez consulter comme vous voulez. Et du coup parler du site et du configurateur parce que oui vous pouvez configurer votre PC portable pour mettre les composants que vous voulez dedans évidemment ça rajoutera du prix si vous rajoutez de la qualité du stockage de la puissance ou autre donc voilà ça c'est très très bien et du coup c'est un PC en fait vraiment fait sur mesure donc testez à l'avance avant l'envoi donc vous êtes sûr quasiment à 100% que le PC va marcher quand il va arriver parce qu'il a été testé juste avant il faut savoir aussi que les PC n'ont pas Windows d'installer dessus donc vous pouvez retrouver des clés un peu de partout sur internet donc leur site en fait enfin le site où ils le revendent en tout cas c'est bestware.com donc c'est en allemand ou en anglais anglais ça devrait aller donc vous avez leurs produits PC portable etc donc je vais directement mettre celui que j'ai comme ça on va pouvoir regarder la configuration que j'ai et qui est possible de faire donc voilà par exemple alors là je me suis basé du coup sur le Ryzen 7 parce que vu que le Ryzen 9 est en rupture de stock je ne peux pas modifier ce que je mets dedans parce que je ne peux pas du tout le commander mais sachez que le Ryzen 9 avec du coup tous les caractéristiques que je vous ai dit je l'ai payé 1379 parce qu'il était en promotion donc au même prix que la configuration de base avec 16 giga de RAM et euh, le truc vraiment basique donc vous avez l'écran que des fois vous pouvez changer attention les écrans ne peuvent ne pas être compatibles avec la langue français du clavier vous avez carte graphique et processeur que vous ne pouvez pas changer la RAM par contre vous pouvez la changer donc mettre du crucial ou du Samsung et augmenter la capacité pour les slots de stockage vous avez un slot M.2 juste ici et un deuxième slot si vous ne remplissez pas le deuxième slot vous pouvez le remplir par la suite vous même en démontant l'ordi ils ont mis les vis dans la boîte donc vous pouvez vraiment le changer et en rajouter un donc ça c'est pas mal du tout même si vous l'avez pas fait au début donc au niveau des M.2 vous avez quand même pas mal de choix je vais pas tout regarder mais voilà bon, il y a toutes les marques pour la Wi-Fi 6 vous pouvez également choisir vous pouvez choisir le clavier donc mettre dans la langue que vous voulez vous pouvez installer Windows ou autre mais je vous conseille de le faire vous même ça revient quand même moins cher Windows 11 Pro est trouvable dans les 10 euros grand max grosso modo en ce qui concerne le câble ça c'est très très cool vous pouvez changer si vous voulez une prise européenne ou autre ou italienne ou voilà vous pouvez vraiment changer ça c'est très 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 cool voilà donc comme vous avez pu voir en fait le prix est extrêmement abordable le site est très bien fait en bonus et je sais vraiment pas comment ils font donc du coup vous avez pour le prix donc grosse configuration un très bon châssis des très bonnes températures vous avez également un grand tapis de souris qui est offert je ne sais pas comment ils font vous avez également les vis si vous voulez rajouter du stockage le changer ou autre et vous avez aussi un disque cd donc là bon il n'y a pas de lecteur cd donc je vais pas en parler mais il y a la même chose sur une clé usb en 3.0 30 Go, donc c'est juste énorme vous avez tous les drivers pour windows 10 ou windows 11 à installer ils ont même fait un logiciel qui vous permet d'installer à la main euh, plus facilement on va dire ça c'est super bien fait honnêtement vous avez tout ça donc une suite quand même très complète j'ai pas parlé également du logiciel qui euh, est dans le pc donc dans les drivers en fait à installer qui vous permet de configurer le clavier les performances etc il n'est pas super intéressant donc je vais pas en parler mais vous en avez un quand même le prix est vraiment pas cher c'est juste imbattable voilà donc le test est déjà terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura permis peut-être de vous décider sur un PC portable de cette marque ou juste de découvrir cette marque et d'en parler à des personnes qui peuvent être intéressées parce que c'est vrai que c'est une marque quand même très peu connue en France donc voilà c'est quand même une excellente marque la livraison faut savoir qu'elle est faite en environ deux semaines donc c'est quand même très rapide livraison UPS donc un bon suivi et une bonne livraison donc évidemment vous allez retrouver en description le lien affilié vers le logiciel de EasyUS donc PC Transfer pour eh bien transférer vos données d'un ancien PC à un nouveau ou juste faire des sauvegarde et restaurer par la suite ça permet vraiment de faire tout un tas de choses en lien avec le transfert et la sauvegarde merci encore à EasyUS de m'avoir passé une clé pour que je puisse tester le produit le logiciel c'était très très cool de votre part et également merci de m'avoir fait confiance pour cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo je vais peut-être ralentir les grosses vidéos mais bon c'est vrai que ça vous régale ça fait plaisir donc ça me fait plaisir et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao